हेलो स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत सुस्त होंगे स्टूडेंट आज जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट एफ सिस्टम जो कि है स्टूडेंट है बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए और स्टूडेंट आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक्स ऑब्लिक मॉडल्स ठीक है स्टूडेंट स्टूडेंट इससे पहले जो है वो हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए सिक्स सेमेस्टर में स्टूडेंट हमने जो है रोल ऑफ डी इन बिजनेस और एम आई एस ये हमारा टॉपिक था जो हमने स्टूडेंट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया उसी के ही सिक्वेंस में स्टूडेंट मैनेजमेंट इंफ्रेंस सिस्टम बीबी सिक्स सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट टेक्निक एंड मॉडल्स स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है कि सिस्टम डेवलपमेंट कौन सी टेक्निक है कौन से मॉडल्स हैं जिनका यूज करके हम अपने सिस्टम डेवलपमेंट को पूरा कर सकते हैं ठीक है स्टूडेंट तो आइए इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं सिस्टम कैन बी डेवलप्ड बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक्स आल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स ठीक है उनको हम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स बोलते हैं जिनके द्वारा हम अपने सिस्टम को जो है डेवलप करते हैं वेरियस टेक्निक का यूज करते हैं तो स्टूडेंट मैंने जो है वो दो टेक्निक मैंने यूज की है वाटरफॉल मॉडल और एजाइन मॉडल नाउ डेज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक वी हैव टू यूज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन अ इन अ कंपनीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूव ऑन वाटरफॉल मॉडल क्या है अब देखो वाटरफॉल मॉडल जैसे इसका नाम है वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल मतलब होता है झरना वन बाय वन जैसे मतलब ऊपर यहां गिरा फिर यहां गिरा फिर यहां गिरा तो उसी ही वे में इसका एक मतलब एक स्ट्रक्चर जो है वो हमने बनाया है दिस मॉडल इज इजी टू एक्सप्लेन टू द यूजर ठीक है पहला ये चीज है कि भाई ठीक है भाई हम जो है मतलब जो यूजर है हमारा कस्टमर है बिकॉज हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं वो हम स्वेंट किसके लिए बनाते हैं कस्टमर के लिए बनाते हैं तो यूजर को हम इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉजिक ऑफ सिस्टम ऑब्लिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज क्लियरली अंडरस्टूड जो है वो क्लियरली अंडरस्टूड होता है बाजार नहीं होता प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा हम जो है इसको हम जो है यूज करते हैं स्टेजेस एंड एक्टिविटीज आर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आर क्लियर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज स्टेजेस एंड एक्टिविटीज जो होती है वो वेल well डिफाइंड होती है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा क्लियर होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं हेल्प्स टू प्लान एंड शेड्यूल द प्रोजेक्ट बाय पुटिंग लेस एफर्ट लेस एफर्ट यूज होता है जब भी कभी हम इसको शेड्यूल करते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक वी हैव टू यूज शेड्यूल इन द प्रोजेक्ट एक्टिविटी जैसे कि मतलब जैसे कि बेस्ट पॉसिबल टाइम ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये भी जो है स्टूडेंट हमने पढ़ा है इसमें और फिर है लेस ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड एज वन फेज इज फिनिश्ड दोस पीपल कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द नेक्स्ट फेज अब तो क्या है कि लेस ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो है कम ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है जैसे हमारा एक फेज कंप्लीट होता है तो हम जो है नेक्स्ट फेज में हम उसमें लग जाते हैं उसको करने के लिए तो ये मेन वो मतलब वो हम कह सकते हैं बेनिफिट्स हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव है वाटरफॉल मॉडल को यूज करने के तो स्टूडेंट देखो हमने एक डायग्राम के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की है हमारा पहला फेज है एनालिसिस डिजाइन इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट तो देखो अब स्टूडेंट्स में क्या है एक सीक्वेंशियली इरिटेशन है वन बाय वन भाई पहले सपोज चैट से बात है भाई हम पहले एनालाइज करेंगे यहां पे स्टूडेंट आप और भी कोई फेज ले सकते हैं जैसे मान लो हम एसडीएलसी सिंपल एसडीएलसी बात करें तो सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर इससे पहले जो है प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर भी आप ले सकते हैं कोई रिक्वायरमेंट क्या है हम क्या करना चाह रहे हैं सिस्टम में हम किस लिए बनाना चाह रहे हैं ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे एनालाइज करेंगे फिर हम उसको जो है डिजाइन करेंगे इंप्लीमेंट टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट एंड एन सो जो भी आप नीचे करना चाहते हैं तो वन बाय वन करके हम हर एक मॉड्यूल पे जो है हम वर्क करते हैं ठीक है ना तो एक इसका स्टूडेंट एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि भाई ये एक काफी लॉन्ग प्रोसेस है इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है और इसका जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे नहीं आते फीडबैक कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी लो है वाटरफॉल मॉडल के अंदर तो अब इसी चीज को जो है हमने जो है क्या नाम है दूर करने के लिए हमने एक अलग एक अलग और टेक्निक यूज की जिसका नाम है एजाइन मॉडल एजाइन मॉडल नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल यूज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर उसका यूज हो रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में ठीक है इस एक अब इसको समझ लेते हैं एजाइन मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट इटरेटिव और क्या है इंक्रीमेंटल प्रोसेस और मॉडल विद फोकस ऑन प्रोसेस adaptability and customer satisfaction most important customer is the king in the asan model customer satisfaction by rapid delivery of working software product asan method break the product into small incremental bits most important yahi asan मॉडल की मतलब सबसे बड़ी खासियत है कि ये क्या करता
इजी टू मैनेज एंड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डॉक्टर पर ठीक है क्या करता है एजाइन मेथड ब्रेक द प्रोडक्ट इनटू स्मॉल इंक्रीमेंटल बिल्स जो प्रोडक्ट को है वो कई सारे स्मॉल इंक्रीमेंटल में डिवाइड कर देता है और यही जो बिल्स है वो क्या कहलाते हैं आर प्रोवाइड इटरेशन यही हमारी इटरेशन कहलाते हैं इजी टू मैनेज एंड गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू डॉक्टर पर अब देखो स्टूडेंट वाटरफॉल मॉडल क्या है जब तक एक फेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इन फेज पे नहीं जा सकते तो बाकी तो हमारा काम रुका रहेगा सारी टीम यही भाई भाई एनालाइज करने में ही लगी रहेगी अब हमने क्या किया कि अब हमने जैसा सपोज दैट भाई एजाइल है एजाइल में क्या-क्या प्लानिंग एनालाइजिंग डिजाइन बिल्डिंग टेस्टिंग ये सारे काम एक साथ होंगे और जो जो इस फील्ड में जो मतलब एक्सपर्ट्स हैं जिनको इसकी नॉलेज है तो वो जो है एक साथ इस पे काम करना चालू करेंगे अब ये मान लो सपोज दैट मान लो प्लानिंग हमने प्लानिंग की एनालाइज किया डिजाइन किया बिल्डिंग किया टेस्टिंग किया तो हमने क्या किया ये जो हमारे मॉड्यूल्स हैं इसको हमने एक साथ किया और हमने इसका जो है नाम रख दिया इटरेशन 1 ये हमारा जो जो पहले जो साइकिल है ये इटरेशन 1 है और इस पे हमने जो है 2 टू 3 मंथ्स हमने इस पे काम किया उसके बाद फिर हमने क्या किया फिर हमने जो है फिर जो है क्या हम इसी को फिर हमने फिर दोहराया ये जो हमारे यहां मॉड्यूल है 1 2 3 4 5 मॉड्यूल है फिर हमने क्या किया फिर हमने इसी प्रोसेस को फिर हमने दोहराया प्लानिंग एनालिसिस डिजाइन बिल्डिंग और टेस्टिंग और फिर हम इसको जो है आगे करते चले गए तो मैंने सपोज दैट जैसे मान लो हमने इतना काम कर लिया तो हम तुरंत कस्टमर को दिखा सकते हैं कि भाई देखो ये काम किया है आप बताइए आप इस आप हमारे इस काम से सेटिस्फाइड हैं तो कस्टमर जो है सारा काम मतलब प्लानिंग भी दे सकता है एनालाइज टेस्टिंग डिजाइन कोडिंग इंप्लीमेंटेशन जो भी है उन सभी को जो है वो देख सकता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकता कस्टमर ठीक है ना तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ज्यादा बढ़ाता है अब जैसे ये पूरा हुआ तो इसमें जो कुछ कमियां रह गई फिर हमने जो है फिर हमने अगला जो नाम दिया अगला इटरेशन हमारा 2 हो गया ऐसे ही फिर हमारा अगला इटरेशन 3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते जाएंगे और हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा और बेस्ट रिजल्ट बैक ऑफ बैक बेस्ट आउटपुट जो है वो देगा तो एजाइल मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा है बजाय वाटरफॉल मॉडल और अन्य मॉडल जो भी हम यूज करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को करने में ठीक है स्टूडेंट दीस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वी हैव टू कवर इन मैनेजमेंट इन सिस्टम फॉर बीबी 6 सेमेस्टर सो जब भी कभी आप मैं हर लेक्चर में ये कहता हूं जब भी कभी सुबह आप जो है लेक्चर को देखें तो लेक्चर को देखते समय आप अपने जो है मोबाइल के ब्राइटनेस को बढ़ाएं मोबाइल के ब्लू लैंडस्केप करें और YouTube पर जो है वीडियो की क्वालिटी जो है उसको 360 की 480 की स्क्रैप करें जिससे जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा गया है उसको आप देख के नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें ठीक है स्टूडेंट्स तो इस वेट ये वाटरफॉल मॉडल यहां से यहां तक है उसके बाद इसका यूनिट डायग्राम है एजाइल मेथड नीचे मैंने लिखा है और इसका फिर ये डायग्राम है मैंने इसको जो है डायग्राम से द्वारा बनाया है ये मेरा है एजाइल ये एजाइल मॉडल है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसको जो है ऐसे ही बनाना और करते चले जाएंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स को आप देखिए उसको देखिए अपने नोट्स में थैंक यू वेरी मच